എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീൺ കോട്ടക്കൽ മലബാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ അധ്യാപകനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എലമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലച്ച് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായി ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എലമെൻസ് നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ആദ്യമായി എൻജിൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ബോക്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് അടുത്തത് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ് അതിനുശേഷം റിയർ ആക്സിൽസ് അതിനുശേഷം വീല് ഇത്രയുമാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എലമെൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ എൻജിൻ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ക്ലച്ച് ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻജിനും ഗിയർ ബോക്സിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ക്ലച്ച് യൂണിറ്റ് ഈ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എൻജിനിൽ നിന്നും പോകുന്ന ഡ്രൈവ് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് പോകുന്ന ഡ്രൈവിനെ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്നതും ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വാഹനത്തിൽ ഗിയറുകൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലച്ച് ആവശ്യമായി വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാഹനം സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴും വാഹനം നിർത്തിയിട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലും എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലച്ചിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലച്ച് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകാം ഇത്രയൊക്കെയാണ് സാധാരണയായി വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലച്ചുകൾ അപ്പൊ ഇതിൽ സാധാരണയായി എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നത് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ച് സെമി സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ച് ഡയഫ്രം ക്ലച്ച് ഈ ക്ലച്ചുകളെല്ലാം സാധാരണയായി ഡിപ്ലോമ എക്സാമിനേഷനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാ ക്ലച്ചുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലച്ചിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓരോ ക്ലച്ചുകളിലേക്ക് പോയി കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ക്ലച്ച് എന്ത് അടിസ്ഥാന തത്വത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആദ്യമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ച് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ തെന്നി നീങ്ങുമ്പോൾ അതിനെതിരായുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഘർഷണ ബലം എന്ന് പറയും ഘർഷണ ബലമാണ് ഒരു ക്ലച്ചിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ രണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് എ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ബി ഈ രണ്ട് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ച് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഷാഫ്റ്റ് എ കാണാം ഷാഫ്റ്റ് എയിൽ ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അത് ഷാഫ്റ്റ് ഡിസ്ക് സി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഷാഫ്റ്റ് ബി അതിൽ ഒരു ഡിസ്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഡി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഷാഫ്റ്റ് തിരിയുന്നത് എൻ ആർ പി എമ്മിൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഡിസ്ക് സിയും എൻ ആർ പി എമ്മിൽ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ സിയും ഡിയും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗം തിരിയുന്ന അതേ ആർ പി എമ്മിൽ ഈ ഭാഗം തിരിയുന്നില്ല നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്ക് സിയെയും അതുപോലെ ഡിസ്ക് ഡിയെയും എന്ത് ചെയ്യണം കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരണം 
അപ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡിസ്ക് സി തിരിയുന്ന അതേ വേഗതയിൽ ഡിസ്ക് ഡിയും തിരിയും ഇതാണ് ക്ലച്ചുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വം അതുപോലെ ഡിസ്ക് ഫിഗർ ബിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ ആർ പി എമ്മിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഷാഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേ ആർ പി എമ്മിൽ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഷാഫ്റ്റും തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സിയും ഡിയും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എവിടെയാണ് ആക്ട് ആവുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് അതായത് ഈ സർഫസിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതായത് കോഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഡ്രൈവിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റാണ് ഈ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ വേഗതയിൽ ഈ ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റ് തിരിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിയും ഡിയും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലച്ച് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെയും സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ആവുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്ക് സിയും ഡിസ്ക് ഡിയും കറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു ആദ്യം ഒരു സ്ലിപ്പിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ സ്ലിപ്പിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്തിന് കാരണമാകും ഈ സ്ലിപ്പിംഗ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നതിന് കാരണമാകും അപ്പോൾ ഒരു ക്ലച്ച് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ആവുന്നതിനെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടി ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നിർമ്മിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്കിൻ്റെ സർഫസിലും അതുപോലെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്കിൻ്റെ സർഫസിലും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നു ആ ഹീറ്റ് യഥാക്രമം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഡിസിപ്പേറ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ക്ലച്ച് സിസ്റ്റം വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് സ്പ്രിങ്ങുകളുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആക്ട് ആവുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങുകളുടെ സഹായത്തോട് കൂടി ആക്ട് ആവുന്ന ഈ ഫോഴ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഇതിലൂടെയുള്ള ഡ്രൈവിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡ്രൈവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അവിടെ അവിടെ നടക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ കുറയുന്നതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഡ്രോയിങ്ങും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്കിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്കിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കണം ഈ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റിൽ വരുന്ന കറക്കം ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ അതായത് ടി ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ആർ ഇവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസ് എഫക്റ്റീവ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കൂടിയത് ആയി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷനും കൂടും കോഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ നല്ലൊരു കൂടുതലായിരിക്കണം അതുപോലെ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കണം അതുപോലെ റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് റേഡിയസ് വളരെ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ക